Halo Re, kali ini aku pengen cerita sesuatu yang baru Re Cerita ini adalah tentang kisah horor berdasarkan kisah nyata Ini kisahnya asli, real dan efeknya masih ada sampai sekarang Tapi untuk menjaga privasi, aku samarin mulai dari nama, tempat dan juga beberapa hal yang memang privasi Cerita ini tentang masuk ke alam gaib ketika berburu Gak usah lama-lama, gini ceritanya Cerita ini dikasih tahu ke aku waktu masih SD, tapi ceritanya selalu diulang-ulang dan pengulangan dari ceritanya konsisten, jadi nggak mungkin ngarang. Kejadiannya sekitar tahun 1995-an, aku belum lahir tuh. Terus yang ngalamin sebut aja namanya Pak Sarno. Re. Kejadian ini terjadi di daerah Jawa Timur. Nah, Pak Sarno ini kerjanya serabutan, berbagai macam pekerjaan dia geluti. Apa aja deh, pokoknya bisa cari makan pasti akan dijalani beliau ini adalah orang yang bertanggung jawab banget apapun demi keluarga pasti beliau lakukan kadang beliau ini kerja jadi tukang balon terus jadi kuli dan pekerjaan kasar lainnya nah pada tahun itu nyari kerja emang sulit banget modal juga nggak ada terus beliau juga kerja berburu-buru Abis itu dijual nih ke pasar burung Zaman dulu namanya jualan burung ya rek Hasilnya dikit banget Kalau nggak salah satu burung itu harganya cuma 5-10 ribu lah Namanya kepala keluarga Emang kepala ditaruh di kaki Kaki ditaruh di kepala Ya untungnya keluarga beliau sekarang sudah makmur Anaknya udah sukses semua Pas hari Jumat selesai sholat Jumatan, beliau ini berangkat ke hutan bersama seorang temennya. Cerita horornya dimulai dari sini nih, Rek. Seperti biasanya, beliau ini membawa alat penangkap burung seadanya. Nggak kayak zaman sekarang pakai senapan. Beliau jalan menuju hutan. Hutannya namanya... Nggak ada namanya. Pokoknya hutan gitu aja. Beliau masuk ke hutan mengharap mendapatkan rezeki buat anak istrinya di rumah. Selama keberangkatan sih, nggak ada yang aneh. Normal-normal aja dan semua berjalan lancar Di bibir hutan Pak Sarno sama temennya ini ketemu sama orang nggak dikenal Orangnya kayak kakek-kakek gitu Ini yang bikin aku heran kenapa kalau cerita horor pasti ketemu sama orang random ya Tapi nggak apa-apa lah Emang di sini letak serunya Kakek ini kayaknya juru kunci hutan tersebut Ngobrol lah Pak Sarno sama si kakek Kalau orang zaman dulu kan unggah ungguh atau sopan santunnya tuh baik gitu ya Pak Sarno ini juga seperti itu Beliau kan sedang nyari nafkah di tanahnya orang Jadi biar lancar beliau ini minta izin sama si kakek Kakeknya ngizinin Pokoknya harus bener nyari rezeki dan gak berbuat yang aneh-aneh Terus kakek ini bilang disclaimer sama si kakek Kalau di dalam hutan ada kampung yang penduduknya gak kelihatan Kampung gaib lah istilahnya rek Pak Sarno dengan menunjukkan kesopanan beliau mengiyakan Dan setuju dengan ucapan kakek tua tadi itu Ya udah, gak pakai lama Pak Sarno sama temennya ini akhirnya masuklah ke dalam hutan ini Area hutan yang mereka datengin masih Wajar kayak hutan pada umumnya Di dalamnya banyak nyamuk, ular, dan lain-lainnya Setelah nyari spot yang tepat Pak Sarno mulai deh Masang beberapa jebakan burung Singkat cerita udah mulai malam Mau pulang juga nggak mungkin Akhirnya mereka menetap satu malam di hutan Sambil mengharap dapat buruan yang pas Mereka nikmatin bekal yang dibawa dari rumah Dan tidur pakai alas seadanya Jangan dibayangin kayak orang-orang camping Kayak gitu ya, kondisinya lebih mengenaskan daripada camping. Lanjut, malam itu hal aneh mulai muncul. Sebenarnya belum malam-malam banget sih, Rek. Sekitar jam 7 isya lah ya. Waktu itu kabutnya tebel banget. Tebelnya nggak karuan gitu. Tapi setelah jam 9, kata Pak Sarno, kabutnya turun. Dan suhunya jadi dingin. Di tengah kabut yang tebel tadi, Rek. Dari kejauhan muncul sesosok wanita. Kayak siluet wanita gitu. Terus di belakang ada beberapa pengikut yang bentukannya kayak gorila kalau menurut keterangan Pak Sarno badannya besar dan berbulu bayangan itu cuman diam aja di balik kabut waktu itu rek yang lihat cuman Pak Sarno 
doang Temennya nggak tahu karena udah tidur Mereka ganti-gantian ceritanya Berhubung Pak Sarno emang nggak ngelakuin hal aneh Bayangan itu ya cuman muncul doang nggak ganggu cuman diem aja Nah Pak Sarno ini orangnya cukup skeptis dan rasional Soalnya kalau dilihat dari latar pendidikan beliau Emang seorang sarjana yang gagal jadi dosen Karena digeser sama orang yang menyuap Jadi beliaunya ini nggak percaya hal-hal yang kayak gitu kecuali emang kelihatan langsung di depan matanya. Oke lanjut. Hari kedua mereka ngecek jebakan burung yang ada di hutan itu tadi. Tapi sayangnya nggak ada hasil. Akhirnya Pak Sarno dan temennya tadi mutusin buat berpencar. Pak Sarno ngambil arah berlawanan dengan temennya itu. Kok mereka berani ya? Ya prinsip mereka sih emang pantang pulang sebelum menang. Bodoh amat deh mau ada setan ke apa? Kayak mereka terobos aja yang penting bisa bawa pulang uang Setelah keduanya udah sepakat berpisah Pak Sarno pergi dengan ketabahan hati dan keyakinan Pasti bisa mencari rejeki buat keluarganya Pak Sarno ini sebenarnya punya penyakit asam lambung Yang lumayan parah Tapi nggak dipedulikan Waktu itu udah nggak ada lagi yang bisa dimakan rek Perbekalan udah habis Bikin asam lambung Pak Sarno naik Beliau udah kecapean juga sih sebenarnya ya Akhirnya Pak Sarno pingsan Pak Sarno ini pingsannya cukup lama Antara 1 sampai 2 jam Lalu Coba tebak, apa yang terjadi ketika beliau bangun? Ketika bangun, beliau ini didatengin sama dua makhluk berbulu tebel dong. Kepalanya agak botak, ukurannya segede pohon beringin. Waktu aku tanya sama Pak Sarno ini, nggak bisa nyebutin makhluk apa ini. Kalau dibilang kerah tapi kok gede banget. Dibilang orang tapi kok serem. Makhluk yang beliau lihat ini mirip banget sama bayangan yang ada di balik kabut tadi malam. Meskipun makhluk ini bentuknya serem, mereka ini ternyata bawa dua wadah makanan di tangan mereka. Yang satu bawa ayam bakar yang dibentuk kayak sajen gitu. Dan yang kedua bawa buah-buahan seger. Dua makhluk ini nggak ngomong sama sekali Tapi mereka ngasih isyarat Buat makan makanan yang mereka bawa pada Pak Sarno Kayak Dikasih gitu Namanya udah lapar ya Rek Pak Sarno nggak mikir panjang lagi Beliau makan semuanya sampai habis nggak tersisa Dengan kondisi agak lemes dan setengah sadar Salah satu makhluk serem tadi Lalu ngegendong Pak Sarno di belakang punggungnya Kata Pak Sarno Bulu makhluk ini kalau kena kulit mirip kayak kasarnya rumput Terus baunya mirip limbah kulit Bau lah pokoknya Karena nggak berdaya Pak Sarno pasrah Iya aja deh gitu Pas sudah nyampe di tempat tujuan Pak Sarno ngelihat sebuah kampung Kampungnya bersih rek Tapi yang aneh penduduknya berbulu semua Perlahan tapi pasti Pak Sarno dibawa ke sebuah tempat khusus Di sana ada sesuatu yang lebih aneh lagi Beliau ngelihat ular yang gedenya segede ban truk Tahu nggak ban truk? Gede banget kan? Ular itu warnanya hitam dan melingkari sebuah pohon Nah di samping ular itu ada cewek yang cantik banget Usianya kalau dilihat-lihat ya sekitar 1920-an lah Pak Sarno ditaro di hadapan cewek tadi Si cewek itu mendekati beliau Cewek itu bisikin sesuatu Yang Pak Sarno sendiri nggak ngerti bahasanya si cewek tadi Dengan kondisi masih lemes dan setengah sadar Beliau dikasih minum Pas masuk ke tenggorokan rasanya seger Tapi pas masuk perut rasanya bikin mual dan panas banget Setelah minum ramuan aneh tadi Kesadaran Pak Sarno langsung hilang Dan semuanya jadi gelap dong Ketika bangun beliau langsung sadar dan berdiri Beliau agak takut setelah kejadian tadi Tapi anehnya sakit lambungnya tadi perlahan udah pulih Nah udah punya tenaga nih beliau terus lari deh Niatnya mau kabur pokoknya Beliau kira pasti udah ditinggal pulang nih sama temennya Secara dia ngalamin mulai pingsan sampai di bawah makhluk aneh tadi Itu kayak udah berhari-hari ada kali seminggu Dia cuma mikir satu hal yaitu kabur Saking cepetnya lari dia nggak sadar kalau ngelewatin temennya tadi Nah temennya tahu dipanggil tuh sama temennya tadi Pak Sarnonya nggak sadar 
Terus sama temennya dikejar Jadi kejar-kejaran Terus temennya teriak-teriak nih Heno Sarno Hop Madeko Gitu Akhirnya Pak Sarno berhenti Karena merasa tersentak Mereka berdua pun ketemu Dan nyeritain semua yang telah dialami sama Pak Sarno Temennya nggak percaya dong Karena temennya ngerasa Mereka itu berpisah baru sekitar 3 jaman Tapi Pak Sarno ngerasa udah pisah semingguan Ah ngigo kali ketiduran mimpi kali Buat ngeyakinin temennya tadi Pak Sarno ngajakin dia ngeliat tempat dia pingsan Balik lagi tuh Ketika sampai tempat tadi pingsan Terbukti dong emang ada yang aneh Tadi kan Pak Sarno dikasih makanan enak ya kan Dan ternyata di bawah pohon itu cuma ada dua kuali yang diisi sama macam-macam jenis kotoran Gila nggak tuh Pak Sarno gemeter dan nangis Soalnya di mulut beliau emang ada bekas kotoran yang masuk Merasa kejadian ini aneh banget Pak Sarno langsung muntah sejadi-jadinya Dan bener dia habis makan banyak banget kotoran Wah Detik itu juga Pak Sarno dan temennya pulang Mereka udah nggak peduli sama hasil buruannya Pokoknya mau pulang saat itu juga Pak Sarno pulang dalam keadaan bingung Cerita ini pun sempet nggak beliau ceritain sama siapa-siapa selama beberapa tahun Tapi semenjak kejadian ini Pak Sarno kalau tidur sering ngigo Kayak nggak jadi dirinya sendiri Beliau ini pas tidur kayak dikejar-kejar sama sosok tertentu Terus kadang juga pas tidur jerit-jerit gak karuan Hal ini terjadi sampai beberapa tahun kemudian Wah serem banget ya Kalau kalian jangan lah. <tuh> Wah serem banget ya Rek Kalau kalian gimana? Kalian percaya gak sih cerita kayak gini? Emang ya kalau mau percaya tuh aneh Tapi nggak percaya tuh Ya beneran dialamin sama Pak Sarno yang Efeknya masih terjadi sampai sekarang Sampai kalau tidur mimpi-mimpi kayak gitu Itu entah mimpi atau emang gimana ya Menurut kalian gimana Rek? Serem banget gak sih? Nah itu tadi Rek cerita horor nyata yang orang terdekatku alami Kalau kalian punya cerita serem atau misterius Boleh banget kirim ke email yang ada di deskripsi Rek Nanti bakalan aku ceritain Senang banget bisa berbagi cerita sama kalian Terima kasih sudah menonton Bye-bye